Dear students, welcome to Lanos World. In this video, I am going to talk about questions and answers of science and dogma. FAUGP, English Language Skill for Sciences, First Semester at Calcutta University. In our previous video, we discussed about short answer questions. Answer the following questions in a paragraph. What is the central conflict highlighted in Bhargava's essay, Science and Dogma? Pishpa M. Bhargaveda essay at la science and dogma in the central conflict on a highlighted. The central conflict highlighted in Pushpa M. Bhargava's essay Science and Dogma is tension between scientific understanding and dogmatic belief. The very conflict in the scientific understanding and dogmatic belief in Tamil Auro Anandera Mana. Bhagava argues that dogmatic thinking rooted in religious, cultural or societal norms stifles scientific progress, critical thinking and social equality. Idili Bhargava argues in the dogmatic thinking in the varay na the religious, adu pala cultural, alingi so societal norms silo ke adangi rikuna daane. Adu uru scientific progress in a thadai na nende critical thinking, social equality dinna ke lada kuna nende. The spirit of caution lies at the heart of science, whereas dogma works on uncaution acceptance. Adi the science in the varay na scientific knowledge in the varay na the cautioning lude aane. Adu pala evidence ുംങ്ങള് <laughs> Verum Pakshe in contrast, dogmatic beliefs are fixed and unchanging, often stemming from fear and not adapt to new information. She dogmatic belief in the fixed and unchanging on a pedil in the adul babikanade, pudi information sonum adaptilla. What role does questioning play in science compared to dogmatic belief? Science is questioning under the Varnu. That's uh, the role of the compared to dogmatic belief. Dogmatic belief in the summit. In Pushpa M. Bhargava's essay, Science and Dogma question plays an important role in science compared to dogmatic belief. Dogma demands unconditional acceptance. Science thrives on skepticism and inquiry. E dogmatic belief demands unconditional acceptance. And that's the role Pakshi science hang in la, I would put some shame or enquiry over an artunant. Caution exists in theories and evidence enable scientists to revise or even reject established knowledge. Cautioning uh the important role science law icon and theories in a nilanirta and cautioning help pain and the scientists in a uh on the uh, revise yanum established title and knowledge reject yano ke the help in under this process forces critical thinking and innovation. Ape you do science in layer questioning uh, critical thinking innovation uh, it okay. Uh, hey, then okay, help you. In contrast, dogmatic belief suppresses questioning, treating certain ideas as sacred and beyond critic. Pakshe, uh, uh, dogmatic belief questioning and suppressing and adichamarthan and very certain ideas uh, sacred item very considered chain. They the Valadigam holy item. Holy Aitana, Averdina consider Chena, the beyond critic. Ada do you Vimar Shenangal Kadi the Maite Anadina consider Chena by embracing caution in science remains self correcting and adaptive, uh, whereas dogma becomes static and resistant to change. Ada is science like questioning and it is self correcting, you know, questioning alone, other pole. Uh, adapt you know there is a new information adapt you know but she dog my uh, questioning on the uh, way without questioning on a very out of fact accept you know the vicious thing about it and they put static I do come on the new information adapt you know and then up or another to what extent has India as a nation succeeded in overcoming dogmatic belief Please elaborate based on your personal experience. It's a very general question. Aane. Nail the personal experience and search. Uh, India, uh, uh, Raja Menalan, Electra Tholam, a dogmatic belief overcome. Shade it under 
ഇന്ത്യാസ് പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ഓവർ കിൻ ഡോഗ്മാറ്റിക് ബിലീഫ് ഹാസ് ബിൻ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ മീൻസ് ചെറിയ തോതിൽ പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രോഗ്രസീവാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഒരു ഡോഗ്മാറ്റിക് ബിലീഫിലുള്ള ഓവർകം എന്ന് പറയുന്നത് ദ കൺട്രി പ്രൊമോട്ടിങ് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ആൻഡ് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്ങി പെർട്ടിക്കുലർലി ഇൻ ഫീൽഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് ടെക്നോളജി മെഡിസിൻ ആൻഡ് സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് അതായത് ടെക്നോളജിയിൽ മെഡിസിൻ സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെസ്പൈറ്റ് ദീസ് അഡ്വാൻസസ് ഡോഗ്മാറ്റിക് ബിലീഫ് പെർസിസ്റ്റ് ഇൻ വേരിയസ് ഫോംസ് പെർട്ടിക്കുലർലി ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് ആൻഡ് വിത്ത് ഇൻ സെർട്ടൻ സോഷ്യൽ ആൻഡ് റിലിയസ് റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇത്ര അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഡോഗ്മാറ്റിക് ബിലീഫ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് റൂറൽ ഏരിയാസിൽ ചില സോഷ്യൽ റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ സൂപ്പർ സ്റ്റേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ടു ഹിൻഡർ സോഷ്യൽ പ്രോഗ്രസ് അതായത് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ പ്രോഗ്രസിന് എതിരായിട്ട് സോഷ്യൽ പ്രോഗ്രസ് തടയുന്ന രീതിയിൽ കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ജാതിപരമായിട്ടുള്ള വിവേചനങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് വൽ ഇന്ത്യ ഹാസ് മെയ്ഡ് നോട്ടബിൾ പ്രോഗ്രസ് ഓവർ കമ്മിങ് ഡോഗ്മാറ്റിക് ബിലീഫ് റിക്യൂർ സസ്റ്റെയ്ൻഡ് എഫേഴ്സ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവയർനെസ് ആൻഡ് പോളിസി മേക്കിംഗ് പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഒരു ഈ ഒരു ഡോഗ്മാറ്റിക് ബിലീഫ് ഓവർ കം ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രോഗ്രസ് കൈവരാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ ഇത് കുട്ടികളിലേക്ക് അവയർനെസ് നൽകുക അതുപോലെ പോളിസി മേക്കിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഓവർകം ചെയ്യാം ഡിസ്ക്രൈബ് ഹൗ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റിവൈവിങ് എ പേഴ്സൺ ത്രൂ ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലൻറ്റേഷൻ ചാലഞ്ചസ് ട്രഡീഷണൽ വ്യൂസ് ഓൺ ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് നിങ്ങളോട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു പേഴ്സണെ ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലൻറ്റേഷനിലൂടെ പുനർജന്മം നൽകാം അതൊരു അത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് തോട്ടാണ് ഇത് ട്രഡീഷണൽ വ്യൂസ് ഓൺ ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ഇതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻ സയൻസ് ആൻഡ് ഡോഗ്മ ബാഗുവ ആർഗ്യൂസ് ആർട്ട് ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലൻറ്റേഷൻ റവല്യൂഷൻ ഏസസ് ട്രഡീഷണൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓൺ ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ആസ് എ പേഴ്സൺ ഡിക്ലെയർ ക്ലിനിക്കലി ഡെഡ് ക്യാൻ ബി റിവൈഡ് ത്രൂ ട്രാൻസ്പ്ലൻറ്റേഷൻ അതായത് ട്രാൻസ് ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലൻറ്റേഷനിലൂടെ ഒരാൾ ക്ലിനിക്കലി ഡെഡ് ആണെന്ന് വിധി എഴുതി പക്ഷേ ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷനിലൂടെ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഹ്യൂമൻ ബോഡി ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷനിലൂടെ അയാൾക്ക് ഒരു പുനർജന്മം ഉണ്ടാകും ട്രഡീഷണൽ വ്യൂസ് പോസ്റ്റ് ഇൻ ലൈഫ് ആസ് എ ഡിവൈൻ ഓ സ്പിരിച്വൽ എസെൻസ് പക്ഷേ ട്രഡീഷണൽ വ്യൂസ് പറയുന്നത് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈൻ ആണ് ഒരു സ്പിരിച്വൽ എസെൻസ് ആണ് ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ റൈസസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അബൌട്ട് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സോൾ ട്രഡീഷണലി ബിലീവ് ടു ലീവ് ദ ബോഡി അറ്റ് ഡെത്ത് അതുപോലെ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉയർത്തുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉയർത്തുന്നുണ്ട് അതായത് ട്രഡീഷണൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മരണശേഷം നമ്മുടെ ആത്മാവ് നമ്മളെ വിട്ട് പോകും എന്ന് ബിലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് 